الله وبركاته الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح بذبح القربان وقرن النحر بالصلاة في محكم القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام وحقق الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে আজকের এই জুমার যিনি নাসিম ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করলেন তাই এখন আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের শুক্র আদায়ের জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ অত বড় গণিত অসংখ্য দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক তারি বেরিত রসুল আখরি নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী आज के नसीम इसलमिक सेंटर कर्तृक आयोजित यह सम्मेलन सम्मानित परिचालक नसीम इसलमिक सेंटारे सम्मानित दायी शेख बुरहानुद्दीन इस्कंदर हफिदल्लाह एवं रियाजर এবং রিয়াদের বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে কর্মরত বাংলাবাসী দায়ীগণ রিয়াদ প্রবাসী সম্মানিত বাংলাদেশি ভাতৃমণ্ডলী আপনারা জানেন যে আজকে আমাকে যে বিষয় দেওয়া হয়েছে আলোচনার জন্য সেটা হলো কুরবানি সম্পর্কে কুরবানির গুরুত্ব তার বিভিন্ন বিধিবিধান হুকুম আহকাম সম্পর্কে কুরবানি সম্পর্কে কোরআনি করিমে আল্লাহ রবুল আলমিন ارشاد کر چھن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم اللہ على ما رزقہم من بہیمت الانعام فائلہکم الہ واحد فلہو اسلمو وبشر المخبتین سورہ حجر چوچیش نمبر آیت اللہ رب العالمین بل چھن یہ ولکل امت جعلنا من سکن یہ پتک جاتر جنو پتک امتر جنو امی قربانر বিধান প্রবর্তন করেছি কুরবানির নিয়ম দিয়েছি লিয়াজ কুরুসম আল্লাহ আলা মারজাকাহম মিম বাহি মতিলা নাম যেন আল্লাহ তাদেরকে যেই রিজিক দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু সেই জন্তু যেন আরগুলো কুরবানির মাধ্যমে তারা আল্লাহর কথা আল্লাহর নাম স্মরণ করি ফাইলা হুকুম ইলা হু আহেদ অথেব তোমাদের ইলাহ তোমাদের রব প্রভু হলেন এক এক আল্লাহ ফালাহু আসলিমু তার জন্য তোমরা আত্মসমর্পণ করো অবশ্যির মখবিতিন এবং বিনয়ীদেরকে তোমরা সুসংবাদ দাও তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সকল জাতির জন্য সকল উন্মতির জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন কুরবানির বিধান প্রবর্তন করেছেন সকলের জন্যই কুরবানি যে একটা এবাদত আল্লাহ নৈকুট্য লাভের একটা মাধ্যম এটা সর্বকালেই ছিল সব জাতি এটা পালন করেছে সুরা আনামের একশো বাষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল আলমী নিষাদ করেছেন কলিন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতিল্লাহ রবুল আলমিন যে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম তুমি বলে দাও নিশ্চয়ই আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য তাহলে এখানেও কুরবানির কথা পাওয়া গেল নবী সাল্লাহ আলিসাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নির্দেশ দিলেন যে তুমি বলে দাও যে তারা যেন আল্লাহর জন্য কুরবানি করি কুরবানিটা আল্লাহর জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহকে রাজি খুশি করানোর জন্য সুরা কৌসারের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন ফসল লিলি রব্বিকা ওয়ান হাফ যে তোমরা তোমাদের 
রবির জন্য নামাজ পড়া এবং কুরবানি করুক তাহলে কুরবানি হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহকে রাজি খুশি করানোর জন্য কুরবানি কোনো মানুষের জন্য নয় কোনো মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয় কোনো মানুষকে দেখানোর জন্য নয় কোনো মানুষকে শোনানোর জন্য নয় এই জন্য নয় যে এখন কুরবানির সময় আসলো আমি যদি কুরবানি না করি তাহলে মানুষ আমাকে কি বলবে ঈদের সময় ঈদের দিন আমার ঘরে যদি মাংস না থাকে কুরবানির মাংস না থাকে তাহলে এটা কেমন দেখা যায় আমার ছেলে সন্তান আছে কুরবানির দিনে অন্যরা কুরবানি করবে আমার ছেলে সন্তানরা অন্যের কুরবানির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এটা কেমন দেখায় তার চেয়ে একটু কষ্ট করে হলো আমি ঋণ করে হলো কুরবানি করি তাহলে এই যে কুরবানি করা হলো এটা মানুষের জন্য সমাজের জন্য সন্তানের জন্য আল্লাহর জন্য নয় আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয় এই কুরবানি আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য নয় কবুলযোগ্য নয় এই কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয় আপনার কুরবানি হতে হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনার হতে পারে যে এই মুহূর্তে আপনার কাছে টাকা নেই কিন্তু আপনি হয়তো কারো কাছ থেকে টাকা ঋণ করলেন এমন পরিমাণে যেটা পরিশোধ করা আপনার পক্ষে সম্ভব তাহলে এই ঋণ করে আপনি কুরবানি করলেন আবার সময় মতো এই ঋণ পরিশোধ করে দিলেন এটা নিষেধ নয় কিন্তু সমাজের বই যে আমি যদি কুরবানি দিতে না পারি মানুষ আমাকে খারাপ বলবে ছেলে মেয়ের মন খারাপ হবে আত্মীয় স্বজন কি বলবে এরকম মানসিকতা নিয়ে নয় বরং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহকে রাজি খুশি করানোর জন্য এই কুরবানি করতে হবে এই কুরবানি সকলের জন্য নয় যার সামর্থ্য আছে কুরবানি করার মতো এতটুকু অর্থ সম্পদ আছে যে আপনি আপনার পরিবার পরিচালনার পরে কুরবানির যে খরচ সেটা আপনি বহন করতে পারবেন তাহলে তখন আপনার জন্য কুরবানির বিধান কুরবানি করা আপনার জন্য সুন্নত আপনার জন্য বৈধ তখন আপনি কুরবানি করবেন কিন্তু কুরবানি করতে গিয়ে আপনি যে সম্পদ যে অর্থ যে টাকা খরচ করবেন ব্যয় করবেন নিঃসন্দেহে সেটা হালাল হইতে হবে বৈধ হইতে হবে কোনো অবৈধ উপার্জন হারাম উপার্জন এর মাধ্যমে কুরবানি করা এটা আল্লাহ নিকটে গ্রহণযোগ্য নয় কেন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পাক এবং পবিত্র তিনি পাক এবং পবিত্রকে কবুল করেন পছন্দ করেন ভালোবাসেন তাহলে আপনার উপার্জন যদি হালাল না হয় বৈধ না হয় অবৈধ হয় হারাম হয় আর সেটা দিয়ে যদি আপনি কুরবানি করেন তাহলে সেটা আল্লাহ নিকটে গ্রহণযোগ্য নয় কবুলযোগ্য নয় কোরআন কারিমি সুর আল ইমরানের বিরানব্বই নং আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন এই সম্পর্কে এ সাত করেছেন লান থানা আল বির হাত্তা তুনফি কুম ইম্মা তহিবুন অমা তুনফি কুম মিন সেই ইন ফাইন আল্লাহ বিহি আলিম যে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নেকি অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ওই সম্পদ ব্যয় করবে যেটা তোমরা পছন্দ করো ভালোবাসো তাহলে আপনার পছন্দের আপনার ভালোবাসার আপনার হালাল আপনার বৈধ উপার্জনের সম্পদটা আপনি ব্যয় করবেন খরচ করবেন মনের মধ্যে কোনো কুটিলতা জটিলতা নিয়ে নয় যে কুরবানি চলে আসলো আমার তেমন প্রস্তুতি ছিল না কিন্তু যেহেতু কুরবানি চলে আসছে এখন কুরবানি না করলে কেমন দেখা যায় সেই হিসাবে করে নিই না আপনি মনের উদারতা নিয়ে খোলা মন নিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের আশা নিয়ে এই কুরবানি করবেন মনের মধ্যে কোনো জটিলতা কুটিলতা নিয়ে নয় মনের উদারতা নিয়ে যে আল্লাহ আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন কুরবানি করার মতো আল্লাহ আমাকে সামর্থ্য দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ নেয়ামতে শুক্রিয়া আদায়ের জন্য আমি এই কুরবানি করতেছি এটা নয় যে হঠাৎ কুরবানি চলে আসলো আমার প্রস্তুতি ছিল না তারপরও করতে হয় বলে করে নেই এরকম নয় কুরবানি যথা সময় এসেছে হঠাৎ করে এসে যায়নি তার একটা নির্ধারিত সময় এক বছর পরেই এসেছে অতএব মুসলমান হিসাবে আপনাকে আগে থেকে তার একটা পূর্ব প্রস্তুতি থাকা অবশ্যই জরুরি এই কুরবানি করতে গিয়ে আপনি যেই প্রাণী কুরবানি করবেন সেটা গরু হোক ছাগল হোক ওট হোক দুম্বা হোক এই প্রাণীর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হবে যে এটা যেন স্পষ্ট প্রকাশ্য দোষ ত্রুটি মুক্ত হয় এর মধ্যে যেন স্পষ্ট কোনো দোষ ত্রুটি না থাকে স্পষ্ট অন্ধ ল্যাংরা ট্যারা এরকম যেন না হয় পরিষ্কার যেন কোনো দোষ না থাকে ত্রুটি না থাকে দেখতে যেন এটা সুন্দর হয় তা সুরুন্না দেরিন 
যে যারা দেখতেছি অবলোকন করতেছি তাদের জন্য এটা মনোতৃপ্তি হয় সন্তুষ্ট হয় এরকম হতে হবে দুষ্ত্রুটি মুক্ত হওয়া এ সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লাই ওলাহি বিল আরজা বাইনুল বাইন উদল ওহা ওলা বিল আউরা বাইন বাইন আউর ওহা ওলা বিল মারিয়া বাইন মার দোহা যে এমন প্রাণী জবাই করবে না কুরবানি করবে না যার ল্যাংড়াটা স্পষ্ট যার অন্ধটা স্পষ্ট যার অসুস্থতাটা স্পষ্ট এত দুর্বল যে চলতে পারতেছে না অন্ধ ফোটা পরিষ্কার ল্যাংড়া টেরা এটা পরিষ্কার এরকম যেন না হয় আপনি আপনার হালাল সম্পদ দিয়ে অর্থ দিয়ে গরু উট দুম্বা ছাগল আপনি ক্রয় করবেন এটা যেন দুষ্ত্রুটি মুক্ত হয় সুন্দর হয় দেখতে পছন্দনীয় হয় এ ধরনের আপনি কিনবেন অসুস্থ দুর্বল এটা কিনবেন না যেহেতু এটা আল্লাহর জন্য আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য অতএব আপনার স্বার্থে আপনার সামর্থ্যে যতটুকু ভালো করা সম্ভব যতটুকু উন্নত করা সম্ভব ততটুকু ভালো মানসম্পন্ন কুরবানি কেনার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন এরপরে কুরবানির ক্ষেত্রে কিছু মেসালা মেসাইল বিধিবিধান নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই এখন এই সময়ে বেশ প্রসিদ্ধ একটা বিষয় ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে যে শরীকে কুরবানি করা পাঁচজন সাতজন মিলে কুরবানি করা যাবে বা যাবে না এ নিয়ে বিভিন্ন রকমের কেউ কেউ একেবারে খুব কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছেন যে না শরীকে কুরবানি করা যাবে না তো এটা ঠিক নয় হাদিসের মধ্যে সফরের যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে যে সেখানে সফর অবস্থায় রসুল সাল্লাহ হাইসাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম শরীকে কুরবানি করেছেন করার জন্য রসুল সাল্লাহ আসাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে বলেছেন এমনিভাবেই আম হাদিস সাধারণ হাদিস সফরের সাথে সম্পৃক্ত নয় সফরের কথা উল্লেখ না হয়ে হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেখানেও শরীকে কুরবানির কথা বলা হয়েছে অথে এটাকে সফরের সাথে নির্ধারিত করা এটা ঠিক নয় সে সম্পর্কে সফর সংক্রান্ত যে হাদিসগুলো এসেছে তার মধ্যে একটি হাদিস হলো আনজাবির ইবনি আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহুমা খাল নাহার না নাহার না মারসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমল হুদেবিয়া যে আমরা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে হুদেবিয়ার বছরই অর্থাৎ যে বছর হুদেবিয়ার যুদ্ধ হয় সন্ধি হয় ওই বছরে আমরা কুরবানি করেছি এবং সেখানে আমরা সাতজনই একটি গরু এবং সাতজনে একটি উট কুরবানি করেছি তো এটা সফরের কথা এখানেই বলা হয়েছে আবার একইভাবে জাবের রাজি আল্লাহ আনু থেকে অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে জাবের ইবনি আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনু আনা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কাল আল বখারাত আন সবাহিন ওয়াল জজুরু আইল বাইর আন সবাহ যে গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং ওট সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করার জন্য রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন এ হাদিস আবু দৌদি বর্ণিত হয়েছে এবং আলবানী রাহিমাহ এ হাদিসকে সই বলেছেন অথে সফরের কথা যেমন হাদিসের মধ্যে আছে আবার মুখিম অবস্থায় শরীকে কুরবানির কথাও পাওয়া গেল অথব এটাকে সফরের সাথে নির্ধারিত করা এবং কঠোর পন্থা অবলম্বন করা এটা ঠিক নয় বরং মানুষের অবস্থা অনুযায়ী মানুষ কুরবানি করবে যার একা কুরবানি করার সমর্থ আছে সে কোনোভাবেই শরীকে অংশগ্রহণ করবে না বা শরীক হতে যাবে না যদিও সে একটা ছাগল কুরবানি করতে পারে যার একা করার মতো সমর্থ নাই একটা ছাগলও সে একা করতে পারবে না কিন্তু দুজন পাঁচজনের সাথে শরীক হলে তখন সে একটা গরু কুরবানি করতে পারবে তাহলে তার জন্য এটা নিঃসন্দেহে বৈধ সেটা সফর অবস্থায় হোক আর মুখিম অবস্থায় হোক এ সম্পর্কে সৌদি আরবের লাজনা দায়মা স্থায়ী কমিটি ফতুয়া বিষয়ে স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হলে তারা এ সম্পর্কে বলেছেন যে এজুজুল ইস্টের আকফিল ও দেহাইয়া যে কুরবানিতে শরিক হওয়া এটা বৈধ ওট বা গরুতে কিন্তু বকরি এতে শরিক হওয়া বৈধ নয় 
এবং এই শরিক হওয়া এটা সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে পারে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে হতে পারে সেটাতেও কোনো সমস্যা নেই অতএব শরিকে কুরবানি করা নিয়ে কোনো নিষেধ নেই বাধা নেই মানুষ করতে পারে এটাতে কঠোর পন্থা অবলম্বন করা যে করা যাবে না এটা সঠিক পন্থী হক পন্থী আলেমদের পন্থা নয় বা পদ্ধতি নয় তাই জন্য এই ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করা ঠিক নয় এরপরে কুরবানি সংক্রান্ত আরও কিছু বিধিবিধান হলো যে যারা কুরবানি করবে তারা জিলহজ মাসের এক তারিখ অর্থাৎ আজকে চাঁদ ওঠার পর থেকে নিয়ে আজকে সকাল থেকে নিয়ে কুরবানি করা পর্যন্ত দশ তারিখ পর্যন্ত সে তার নখ কাটা চুল কাটা এগুলো থেকে বিরত থাকবে সেগুলো কাটবে না কিন্তু পরিবারের যে প্রধান যে কুরবানি করবে সে এগুলো থেকে বিরত থাকবে বাকি তার পরিবারের অন্য সদস্য তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে তারা যদি করে তাহলে এতে কোনো দোষ নেই নিষেধ নেই কোনো সমস্যা নেই শুধু প্রধান কর্তা যে সে এটা থেকে বিরত থাকবে এরপরে যদি যে প্রধান কর্তা সেও হয়তো ভুলে করে ফেলল তার হয়তো জিনিসটা জানা ছিল না বা জানা ছিল কিন্তু হঠাৎ ভুলে গেছে ভুলে গিয়ে সে নখ কেটে ফেলেছে বা চুল কেটে ফেলেছে তাহলে এখন তার কোনো গোনা হবে বা এই কারণে সে বিরাট কোনো ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে এরকম নয় যদি ভুলে হয়ে যায় তাহলে সে আল্লাহ নিকটে ক্ষমা চাইবে তবা করবে বা জানা ছিল কিন্তু ভুলে গেছে সে অবস্থাতেও সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে তবা করবে এতে তার বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে এরকম নয় তো যাই হোক এই কুরবানি এটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের নৈকট্য লাভের যে মাধ্যমগুলো তার মধ্যে একটি অন্যতম মাধ্যম আল্লাহ রাবুল আলমিন যে কথা বললেন যে তোমরা আল্লাহর জন্য ফসল লিলে রবি গনহার যে আল্লাহর জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য তোমরা কুরবানি করো তো এটা কুরবানিটা আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটা মাধ্যম কুরবানি সম্পর্কে তার ফজিলত সম্পর্কে কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসগুলো হাদিসের বিশুদ্ধ তার মানদণ্ডে বিশুদ্ধ নয় সহি নয় তো সেই হিসাবে আপনার ফজিলতগুলো বর্ণনা করা বা ফজিলতগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে কুরবানি করা এটা ঠিক নয় বরং এটা আল্লাহ নৈকট্য লাভের মাধ্যম সেই হিসাবে আমরা কুরবানি করব বাকি ফজিলতের যে হাদিসগুলো আসছে বিশুদ্ধ তার মানদণ্ডে সে হাদিসগুলো সহি নয় বিশুদ্ধ নয় সেই হিসাবে সেগুলো প্রচার করা প্রসার করা বিশেষ করে ফেসবুকে ইন্টারনেটে ইন্টারনেটে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এগুলো ঠিক নয় যেহেতু হাদিসগুলো বিশুদ্ধ নয় এভাবে কুরবানির কিছু বিধিবিধান আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম কুরবানি জিলজ মাসের যে সবচেয়ে ফজিলতির দিনগুলো এই দিনগুলোর মধ্যে একটা দিনে দশম দিনে কুরবানি হচ্ছে তো এটা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক যারা কুরবানি করার নিয়োগ করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে সঠিক নিয়মে সঠিক পদ্ধতিতে এই কুরবানি করার তৌফিক দান করেন এবং তাদের কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করেন আমিন আখরিদ আলহামদুলিল্লাহ রাবুল্লা আলমিন